हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी पार्ट टू ऑफ डी एन एफलॉक एलिमेंट्स तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट वन नहीं देखा है तो देख लीजिए लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियो देखा हुआ है तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरा नाम है मुदसर आप देख रहे हैं की एजुकेटिंग योर तो so इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ये वीडियो में बहुत ज़्यादा डिले हुआ बहुत सारे ऐसे सबकमसेंसेज आए जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे और इस वजह से वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ एंड आई अप्रीशिएट योर पेशेंस आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए और बहुत सारे मैसेज को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा वेट किया तो इसके लिए आप लोगों ने इतना वेट किया उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी आप लोग देख रहे हो ये पुराना वाला ही सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है तो इससे दो बातें पता चलती हैं कि पहली बात कि मैं एक नंबर काल से हो गया हूँ जो मतलब पंद्रह दिन पहले वीडियो बनाया था वो बिल्कुल अभी तक वैसा का वैसा ही बोर्ड पे लिखा हुआ है और दूसरी बात ये कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पुराने वीडियो का एक बहुत ही क्विक रिकैप देना चाहता हूँ ताकि अगर पंद्रह दिन पहले जिन लोगों ने वीडियो देखा था आज देख रहे हैं उसके बाद में तो थोड़ा बहुत कहीं भूल गए होंगे तो जल्दी से जो है फर्स्ट पार्ट का हम लोग क्विक रिकैप करते हैं और फिर आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे तो गैस पहले बात करते हैं डी एन एफ लॉक एलिमेंट्स की तो आपको पता है कि ऐसे एलिमेंट जिन पे कि डी सबशेल या फिर हमारा एफ सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है किसी भी ग्राउंड स्टेट में मतलब ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट ठीक द एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी और इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग बोलते थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक को बोलते थे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो फर्स्ट वाला है हमारा थ्री डी सीरीज है इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए उनके एटोमिक नंबर पता होना चाहिए उनके कन्फिग्रेशन बिल्कुल बहुत अच्छे से आना चाहिए इसमें से आपका जो है ये आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी का चैप्टर आपको समझने में बहुत आसानी होगी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो जैसे मैंने बताया था इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है अगर हम कंपेयर करें इसको एस ब्लॉक के मेटल से और अगर और कंपेयर करें एस ब्लॉक के मेटल से तो ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होते हैं एस ब्लॉक के मेटल्स जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं रीजन ये कि वहां पर उनके पास क्या था कि आउटर मोस्ट शेल जो एस वाला रहता है सबशेल वहां पर एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उनको इजिली लूज कर देते हैं यहाँ पे इनके पास में क्या है कि डी में भी इलेक्ट्रॉन है और जो डी के इलेक्ट्रॉन्स है उनको निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो ये जो है इतने ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है जितने एस ब्लॉक के मेटल है बट इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज़्यादा हाई है और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह की तो आपको पता है कि क्रोमियम और कॉपर का थोड़ा सा अलग होता है कन्फिग्रेशन वैसे ये जो लाइन लगाई इनका भी अलग होता है यहाँ पर से पेलेडियम का याद रख लेना यहाँ पर क्या होता है कि एस में जीरो हो जाता है और डी में नाइन हो जाता है जो कि थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे तो ये सब था यहाँ पे उसके बाद आते हैं एटॉमिक और आयनिक साइजेस पे तो हमें पता है कि एटॉमिक साइज अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा डिक्रीज होता है बट यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आप ऐसा नहीं देखोगे यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट टू राइट राइट जब जाएंगे हम मतलब इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो इनिशियली साइज डिक्रीज होगा फिर कॉन्स्टेंट होगा फिर थोड़ा सा बढ़ेगा अब ऐसा क्यों है तो मैंने इसके पीछे आपके दो रीजन बताए थे कि यहाँ पे दो चीजें हैं एक है अपना पुअर शील्डिंग ऑफ और वाइटल्स ऑफ डी सब शेल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो जैसे हम जैसे इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है बट इनिशियली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना डी में इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डी सब शेल्स में तो वहाँ पे शील्डिंग जो है बहुत ही खराब है बट जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है डी में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ी सी शील्डिंग भी अब बढ़ गई है जैसे पहले बिल्कुल शील्डिंग नहीं थी यहाँ पे आगे शील्डिंग बढ़ गई बीच में क्या है कि शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर है तो साइज में ज़्यादा फर्क नहीं है जैसे आप देखोगे आयरन कोबोल्ट वगैरह का इवन निकल भी इनके साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा बट जैसे हम कॉपर रिंग की तरफ आएंगे तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा बढ़ने का रीजन इसका मतलब हुआ है कि शील्डिंग अभी जो है कैसी हो गई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पास में रख रहा था अब शील्डिंग की वजह से वो उतना नहीं कर पा रहा है तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बाकी सब में सेम ही ट्रेंड है जो एक आपकी बुक में ग्राफ बताया था मैंने ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें पता है कि साइज बढ़ता है बट यहाँ पे होगा क्या कि क्योंकि आपको पता है एट्रियम के बाद अपना ये सॉरी लेंथेरम के बाद आता है हाफनियम और यहाँ पे डिफरेंस कितना है देखो 14 एलिमेंट्स गायब हैं यहाँ से सिमिलरली
सॉरी मतलब एफ सबसे आ गई है उसकी ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत ज़्यादा पुअर होती है और यहाँ से यहाँ तक देखो फोर्टीन का डिफरेंस है इसका मतलब फोर्टीन इले प्रोटॉन्स भी बड़े होंगे न्यूक्लियस में और एफ की शील्डिंग पुअर है तो क्या हुआ कि अब साइज और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा विच मीन्स कि जिरकोनियम और हॉफनियम के साइज में ज़्यादा फर्क नहीं होगा या वैसे मैं बोलूँ हॉफनियम और रदरफोर्ड नियम के साइज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा और यह बोलोगे अगर कोई यहाँ पर पूछेगा कि भाई देर इज नो डिफरेंस या फिर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी साइजेस ऑफ फोर डी एंड फाइव डी एलिमेंट तो आप लोग बोलोगे ड्यू टू लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन या फिर कोई बोलेगा कि फाइव डी और सिक्स डी में ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है तो आप बता दोगे कि ड्यू टू एक्टोनॉइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है इस बट ये याद रखना है कि स्कैंडिया मेट्रियम लेंथेनियम और एक्टीनियम लेंथेनियम एंड एक्टीनियम तो इनमें अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ा ही होगा क्योंकि इसके बाद से देखो एफ आया लेंथेनियम के बाद आया या फिर एक्टीनियम के बाद आया तो इनमें साइज बढ़ता चला जाएगा बट देन इसके बाद का अगर देखेंगे तो इन दोनों में इसमें इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसमें इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा और इसके अलावा हम लोगों ने क्या बात की थी इसके अलावा जो हम लोगों ने बात की थी वो की थी आइनाइशन एंथेल्पी की तो आइनाइशन एंथेल्पी किस पे डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे तो लगभग लगभग ये एक सिंपल बोल सकते हो कि भाई लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो बढ़ेगी और क्या बोलोगे कि यार ये साइज यहाँ पे जिंक का तो ज्यादा था तो आइनाइशन एनर्जी कम होनी चाहिए बट वहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स है तो उस पर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ये ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि भाई हाँ लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो आइनाइशन एंथेल्पी जो है बढ़ रही है और ऐसा पूरे पीरियडिक टेबल में होता है ठीक है गाइज और इसके अलावा फर्स्ट से सेकेंड आइनाइशन एंथेल्पी हमेशा मोस्टली ज्यादा मिलेगी आपको तो इस पर आपको इतने मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे और एक चीज़ और जब हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो फोर्थ एलिमेंट होता है किसी भी सीरीज का मतलब थ्री डी फोर डी फाइव डी सीरीज का उसका मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा विच मीन्स यहाँ पर क्रोमियम का सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा क्या मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर बॉलिंग टर्निंग का यहाँ पर टंगस्तन का और टंगस्तन का मैंने कुछ बताया था लास्ट वीडियो में कुछ तीन हज़ार तक मेल्टिंग पॉइंट जाता है और इसी वजह से जो पुराने जमाने में जो बल्ब होते थे फिलामेंट वाले इनकेडेंसेंट बल्ब तो वहाँ पे आपको देखो जो स्प्रिंग के जैसा लगा रहता था फिलामेंट वो टंगस्तन का होता था क्योंकि वो इतने टेम्परेचर को बियर कर सकता था ओके गाइज तो ये मतलब प्रतिमा समरी थी जो पिछले एक डेढ़ एक पता नहीं एक घंटा दस मिनट का जो भी वीडियो बनाया था उसकी ये समरी हो गई बहुत ही छोटी थी आई थिंक शायद पाँच मिनट में आप देखो बिल्कुल जादू से इसको सबको गायब कर देते हैं और नाइट ऑफिस को ले देते हैं तो जादू देखने के लिए हो जाओ तो यार ये देखो चलो गाइज आप देखो बात कर रहे हैं हम लोग आज इतने सारे टॉपिक्स की तो बहुत ही एम्बिशियस वीडियो है पता नहीं इतने सारे कवर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे बदन कोशिश करने में कुछ नहीं जाता ठीक है क्योंकि आपको पता ही यार कोशिश करने में हमारा कुछ नहीं जाता नहीं कोशिश करेंगे तो हो जाएगा हमारा घाटा ठीक है चलो अब सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से ही यार हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनकी खास बात ही यही है कि भैया वो शो करते हैं कि वो लोग शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो ये इनकी सबसे खास बात है जो और जगह पर भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन स्टेट मिल जाती है बट इनकी इतनी कहीं नहीं मिलती है तो स्टार्ट करते हैं देखो तो स्कैंडियम से स्कैंडियम का एटोमिक नंबर होता है ट्वेंटी वन लास्ट की कन्फिकेशन हम बात करें तो आती है फोर एस टू ठीक है फोर एस टू थ्री डी वन मतलब एटमैक्स ये तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जो पता है वो है प्लस थ्री अब यहाँ पे आप लोगों को जो है ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से दे सोचनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी आप एन उठाओगे भाई उन्होंने बोल दिया कि स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन होता है प्लस थ्री और एक क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक का जो कि वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं शो करता है और उन्होंने इसमें आंसर दिया है स्कैंडियम लेकिन अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे और सर्च करोगे तो आपको पता है कि स्कैंडियम जो है थेरेटिकली प्लस वन प्लस टू भी शो कर सकता है जो प्लस वन प्लस टू भी शो कर सकता है तो उन्होंने सिर्फ प्लस थ्री क्यों लिखा है तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल बुक में प्लस थ्री लिखा है और प्लस थ्री भी इसकी स्टेबल नहीं है तो बहुत सारे इस चैप्टर मतलब जैसे पहले भी बताया था यार इस चैप्टर में इतने सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जिसका अभी भी किसी के पास में एक अच्छा मतलब सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है बहुत सारी चीज़ों का मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इस चैप्टर में हम लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं मतलब कि जो भी आ रहा है जैसे भी बन पड़ रही है वो आपको बता दे रहे हैं बट एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है बट थेटिकल एक्सप्लेनेशन हमारे पास में अभी भी नहीं है तो इसलिए बढ़िया से केमिस्ट्री पढ़ो आप लोग ताकि जो है आगे चल के आप लोग इन सब कुछ तो
ये शो करता है प्लस टू ये शो करता है प्लस थ्री और ये एक शो करता है प्लस फोर अभी जो प्लस फोर है वो हमने लिखा है ब्लैक पेन से और इसका मतलब जो भी है ब्लैक पेन से अभी हम लिखने वाले हैं उसका मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है ठीक है तो मतलब प्लस टू प्लस थ्री भी शो करेगा बट प्लस फोर इज मोर स्टेबल तो ये भी आप लोग थोड़ी पर थोड़ा बहुत ऐसे करके लिख रहे हैं ना तो अच्छा रहेगा अब बात करते हैं देखो तो वेनेडियम के वेनेडियम का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा आपका फिर से वही आपका थ्री डी थ्री फोर एस टू मतलब टोटल कितने होगा पाँच इलेक्ट्रॉन्स हो गए बाहर तो यहाँ पे भी क्या शो करेगा अपना देखो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और प्लस फाइव तो यहाँ पे भी क्या है आपका प्लस फाइव ज़्यादा स्टेबल है वेनेडियम के केस में अब आते हैं क्रोमियम क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है थ्री डी फाइव फोर एस वन टोटल छः इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर ये क्या शो करेगा ये देखो तो ये शो कर रहा है देखो अपना प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री इसके इसमें स्टेबल है प्लस थ्री क्यों है स्टेबल देखो बना के बताएंगे अभी उसके बाद प्लस फोर प्लस फाइव और प्लस सिक्स भी शो करता है जो भी कि स्टेबल है एक बार एम एन तक की और लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे इसको अब देखो अगर हम एम की बात करें मैगनीज की तो आपको पता है इसका कन्फिग्रेशन है आपका फोर एस टू मतलब थ्री डी तो ये क्या क्या शो करेगा ये प्लस से प्लस तक शो करेगा सबसे इसकी जो है प्लस स्टेबल होगी और उसके बाद में फिर सब इतनी स्टेबल नहीं होंगी तो मतलब प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स और उसका जो है प्लस सेवन भी स्टेबल है ये है ऐसे बात करते हैं देखो अब आयरन की आयरन का कन्फिग्रेशन क्या होता है आपका फोर एस टू थ्री डी सिक्स मतलब थ्री थ्री डी सिक्स फोर एस टू ठीक है तो टोटल कितने हो गए छः लेकिन अब छः में से जब हम डी बनाएंगे तो क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन तो पेयर आ जाएंगे तो चार ही अनपेयर बचेंगे और दो वहाँ पर तो टोटल छः अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर तो इसका जो कन्फिग्रेशन दो स्टेबल वाला होता है वो दो होता है प्लस टू होता है प्लस थ्री होता है ठीक है ये दो स्टेबल है उसके अलावा ये प्लस फोर शो कर सकता है इवन प्लस सिक्स भी शो कर सकता है बट स्टेबल कौन कौन सा है प्लस टू और प्लस थ्री अब बात करते हैं कोबोल्ट की कोबोल्ट की केस में भी देखो तो वही होगा प्लस और प्लस स्टेबल होता है उसके साथ साथ ये क्या कर सकता है प्लस भी शो कर सकता है लेकिन स्टेबल कौन कौन से होंगे प्लस टू प्लस निकल की बात करें तो निकल का केस भी सेम ही है वो प्लस उसका स्टेबल है और इसके अलावा प्लस थ्री शो कर सकता है प्लस फोर भी शो कर सकता है कॉपर की हम बात करें तो कॉपर क्या क्या शो कर सकता है कॉपर शो कर सकता है अपना प्लस वन जो कि स्टेबल नहीं आ, प्लस वन और साथ साथ प्लस टू तो यहाँ पे भी जो है ना कन्फ्यूगेशन भले ही जो भी हो तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी आपको अजीब बात समझ में आई क्योंकि हमने कॉपर का कन्फ्यूगेशन क्या बताया था फोर एस वन तो आपको क्या लगेगा कि यार फोर एस वन मतलब डी तो पूरी की पूरी कैसी है सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सिर्फ एस में ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एस को निकालो तो प्लस वन शुड बी मोर स्टेबल क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अंदर डी में बचेंगे टेन और टेन का मतलब एक बहुत ही स्टेबल फुली फिल्ड ऑर्बिटल आपको पता है कि सब शेल्स में अगर सारे के सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर प्लस वन स्टेबल आनी चाहिए थी बट एक्चुअली जो स्टेबल है वो है प्लस टू अब फिर से आप लोग बोलोगे रीज़न क्या है तो किसी को नहीं पता है ठीक है जिसको पता हो तो प्लीज़ मुझे भी पूछकर बताना अब बात आती है जिंक की तो जिंक का तो एक ही है भैया वो है प्लस ठीक है तो जितने भी ब्लैक पेन से लिखे हैं उनको आप लोग अच्छे से लिख लेना आप इसका देखो तरीका क्या है यार याद ये मेरे को भी बहुत ज़्यादा से नहीं रहती है बट यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं ना जो हम लोग याद रख सकते हैं देखो कैसे इस कैंडी को मैंने बता दिया कि एन सी का क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ये एन वाले को ऐसा मानना है कि इस कैंडियम में एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीजन सेट नहीं शो करता है आप बोलोगे जिंक भी है भैया जो प्लस टू शो कर रहा है सिर्फ तो जिंक की ऐसी बात है कि जिंक को तो लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि उसके देखो प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में भी क्या है डी कम्प्लीटली फिल्ड है जब डी कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो तो है ही नहीं डी ब्लॉक एलिमेंट बस ऐसे नाम के लिए रख लिया उसको अब देखो स्कैंडियम पे तीन आया तो उसके क्या टाइटेनियम के क्या हुआ तीन ऑक्सीजन स्टेट्स हो गए उसके इसके तीन हो गए तो इसके चार हो गए फिर इसके पाँच हो गए इसके छः छः ऑक्सीजन स्टेट्स हो गए और उसके बाद सब कम होता चला गया और कैसे आप रख सकते हो कि स्कैंडियम में कोई भी स्टेबल नहीं है टाइटेनियम से शुरुआत हुई तो वो भी है प्लस फोर फिर कौन सा स्टेबल हुआ प्लस फाइव स्टेबल हुआ और प्लस फाइव के बाद क्रोमियम में दो चीज़ें स्टेबल हो गई प्लस थ्री और प्लस सिक्स देखो क्रोमियम का मैं बोला था वो बताता हूँ जैसे क्रोमियम का अपना कन्फिग्रेशन जो है क्रोमियम का वो कैसा है अपना थ्री डी फाइव फोर एस वन ये कन्फिग्रेशन है तो अब इसमें क्या होगा अगर मैं प्लस थ्री की बात कर रहा हूँ तो मतलब एस में जीरो इलेक्ट्रॉन रह गए राइट क्रोमियम प्लस थ्री की बात कर रहा हूँ और डी में आप कितने गए दो डी से भी निकालने पड़ेंगे तो डी में कितने बचे तीन अगर आपको आप आ, अपना ये वाला चैप्टर है याद
तो नीचे जो तीन ऑर्बिटल बचे तो यहाँ पे भी देखो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे तो ये ज्यादा स्टेबल आता है इसलिए इसका प्लस थ्री काम करता है अच्छे से बट यही एक्सप्लेनेशन सब में हम नहीं लगा सकते हैं तो फिर से भाई उल्लू सीधा करने वाली बात हो रही है और कुछ बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे ऐसे आप याद रख लो कि भाई क्रोमियम प्लस थ्री और प्लस सिक्स शो करेगा एम एन आपको सबको अच्छे से पता होना चाहिए इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नॉट नॉट एवन इन डी ब्लॉक बट पूरे के पूरे पीरियडिक टेबल में कोई भी पीरियडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता हो तो एम को आपको पता ही होगा प्लस टू से लेकर प्लस सेवन तक शो करेगा और प्लस टू प्लस सेवन दोनों ही स्टेबल होंगे ठीक है तो एक्सट्रीम एंड स्टेबल हो जाएगा तो यहां तक आपको ऐसे याद रख सकते हो आयरन कोबोल्ट निकल ठीक है ये फिर आयरन और कोबोल्ट देखो प्लस टू प्लस थ्री दोनों में स्टेबल है प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और प्लस सिक्स तक ये दिखा सकता है बट आपको ऐसे कंपाउंड नहीं मिलेंगे एटलीस्ट आपको ट्वेल्थ लेवल तक ऐसे कंपाउंड नहीं मिलेंगे जहां पर आयरन प्लस फोर या प्लस सिक्स में जा रहा हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ आयरन में याद रखो भाई प्लस टू प्लस थ्री दैट सेट कोबोल्ट में याद रखो प्लस टू प्लस थ्री खत्म निकल में याद रखो सिर्फ सिर्फ प्लस टू जो है कॉपर में भी याद रखो प्लस टू और सिंक में भी याद रखो प्लस टू दैट्स इट ठीक है ना कॉपर में प्लस वन भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे डी थोड़ी सी स्टेबल रहेगी बट फिर से भाई कि प्लस टू ज्यादा स्टेबल है <laughs> तो बहुत ही मतलब वियर चैप्टर है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है इस फिर से एक बार क्विकली जितने भी ब्लैक से लिखे हुए सारे के सारे स्टेबल है एक बार देख लेते हैं स्कैंडियम में कुछ स्टेबल नहीं है टाइटेनियम में प्लस फोर है ठीक है साथ साथ बोल के देखो वेरेडियम की बात करें तो प्लस फाइव है वेरेडियम के बाद आया क्रोमियम क्रोमियम में प्लस थ्री और प्लस सिक्स है ठीक है क्रोमियम के बाद आया मैगनीज मैगनीज में एक्सट्रीम है मतलब प्लस टू और प्लस सेवन स्टेबल है मैगनीज के बाद में आता है अपना आयरन आयरन में कितना है प्लस टू प्लस थ्री दैट सेट खत्म कोवर्ड में कितना प्लस टू प्लस थ्री खत्म निकल में कितना है सिर्फ और सिर्फ प्लस टू स्टेबल है कॉपर में कितना है प्लस टू स्टेबल है जिंक में कितना है प्लस टू स्टेबल है बात हो गई खत्म तो आपको ये स्टेबल वाली याद हो रहनी चाहिए और सबसे अच्छा आपको ये मैगनीज याद हो रहना चाहिए दैट सेट यही इसमें बताना था और इसमें आपको दो तीन चीज़ें आपको और बतानी है अब जैसे कि देखो क्रोमियम की बात करते हैं क्रोमियम में हमने क्या बताया कि प्लस सिक्स स्टेबल है अब क्रोमियम की अगर आप नीचे मतलब ये थ्री डी सीरीज है फोर डी और फाइव डी में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा मॉलिबडेना और आपको मिलेगा टंगस्टन ठीक है तो अकॉर्डिंग टू सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका भी प्लस सिक्स स्टेबल होना चाहिए राइट अब होता क्या है आप वापस चलते हैं पी ब्लॉक की तरफ पी ब्लॉक में हमने देखा था कि जब भी कभी हम ऊपर से नीचे आते थे तो जो हायर ऑक्सीजन सेट होती थी वो प्रिवेल नहीं करती थी मतलब वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती थी लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा फिर मतलब स्टेबल रहती थी और उसको हम लोग एग्जांपल उसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज़ बहुत आसानी से बोल देते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम लोग बोल देते थे कि शील्डिंग पुअर शील्डिंग की वजह से लास्ट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और इन्फ्लुएंस में आ गए तो जो हायर ऑक्सीजन सेट नीचे पॉसिबल नहीं होती है यहाँ पर उल्टा हो रहा है जैसे देखो यहाँ पर ये है क्रोमियम उसकी जस्ट नीचे है मॉलिडाइना उसकी जस्ट नीचे है टंगस्टन तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं किसकी स्टेबिलिटी ऑफ प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो क्या होगा कि वो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ठीक है स्टेबिलिटी ऑफ प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज तो यहां पे क्या हुआ ये चीज एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है अगर हम बात करें पी ब्लॉक के कंपेरिजन में वहां पे क्या होता था हायर ऑक्सीडेशन सेट नीचे जाते जाते क्या होता था कि ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी कम होती थी यहाँ पे क्या है हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रही है वहां पे एग्जांपल था हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक्जैक्टली exactly ऐसा क्यों हो रहा है तो फिर से वो हमें नहीं पता है बहुत अच्छे तरीके से कि ऐसा क्यों हो रहा है बट इससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हम बात करें देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब के ये हमारा एक बहुत ही अच्छा कैसा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से भाई आपको ऑक्सीडेशन और डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि भाई किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा या किसी को ऑक्सीजन दे देगा किसी का ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा विच मींस ये किसी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं जो खुद रिड्यूस हो जाए किसी और को ऑक्सीडाइज करते हैं राइट और किसी और को ऑक्सीडाइज करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे अगर आपने किसी के इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस पर किस पर कैसा आएगा चार्ज प्लस का चार्ज आएगा जब उस पर प्लस का चार्ज आएगा तो वो ऑक्सीडेशन हम उसको बोलेंगे तो जब आपने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो इलेक्ट्रॉन आपको अपने पास रखना पड़ेगा और आपका क्
डब्ल्यू ओ थ्री आई होप आपको यहाँ तक आ रहा हो हाँ दिख रहा है इन दोनों की बात करें तो ये इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो उसका सिंपल सा रीजन वही है क्योंकि इसमें क्या है कि इनमें देखो दोनों के दोनों मॉडेट बैन और टंगसन सबके साथ प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन से स्टेबल है अगर ये स्टेट स्टेबल है तो ये चाहेगा ही नहीं कि मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लूँ और अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करूँ और जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो किसी को ऑक्सीडाइज कैसे कर पाएगा जो काम अपना ये क्रोमियम बहुत अच्छे से कर सकता है क्रोमियम के प्लस सिक्स के अलावा देखो प्लस थ्री भी स्टेबल है राइट तो ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री में आराम से जा सकता है और जब ये प्लस थ्री में कब जाएगा जब ये किसी से तीन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा जब किसी से तीन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो उसको कैसा क्या कर देगा ऑक्सीडाइज तो ये बताने का यहाँ पर यह मतलब था कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है नीचे की तरफ स्टेबल हो रही है बिकॉज ऑफ विच मोलिडेनम ट्राईक्साइड या फिर टंगसन ट्राईक्साइड इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग हाउवर क्रोमियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर या फिर इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है गाइज थोड़ा सा ऐसे इधर उधर का है बट ठीक है ध्यान रख लेना इसको के टू सी आर टू सेवन लिख लेना इट्स ऑक्सीडाइजिंग वाइल्ड दीज टू आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग और नीचे लिख देना कि प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन सेट स्टेबिलिटी ऑफ प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन सेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रो एक ये और बात है अच्छा इसके अलावा कुछ लोअर ऑक्सीडेशन सेट्स भी पॉसिबल होती हैं यहाँ पे तो उसके लिए थोड़ा सा ये मिटाता हूँ मैं देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से मेरा क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है सिर्फ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही है यहाँ पे काम करती है कुछ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी स्टेबल होती हैं अब देखो कौन कौन सी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो लिखते हैं अभी ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है अपना आयरन का एफ ई सी ओ फाइव और यहाँ पे इसका यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल चार्ज पर जीरो आता है तो यहाँ पे ये क्या है हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे ये है आपका पेंटा और सीओ को क्या बोलते हैं कार्बोनिल पेंटा कार्बोनिल आयरन तो अभी पेंटा कार्बोनिल आयरन है इसका अब हम बात करें कि ये इसका ऑक्सीजन सेट जीरो हो रहा है तो कैसे है फिर ये जो है पांच आंगल पावर इज बैक तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे देखो आयरन की तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे इसका ऑक्सीजन सेट जीरो है अब बोल लोगे ऑक्सीडेशन सेट जीरो है बट यहाँ पे तो पांच का जो अपने कार्बोनिल हैं सीओ ग्रुप है उनको कैसे अकोमोडेट कर रहा है तो देखो उसको फिर से बनाते हैं हमें पता है कि आयरन के ऑक्सीडेशन मतलब सॉरी इसके कन्फिग्रेशन लिखे तो लास्ट में क्या आता है लास्ट में आता है अपना फोर एस टू थ्री डी सिक्स अब इसको देखो बना लो क्या बनाएंगे देखो हम पहले डी बनाते हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच ठीक है उसके बाद क्या है ये है आपका देखो तो ये है अपना 3D ये है अपना 4S और उसके बाद में क्या होगा 4P होगा जो कि खाली होगा ठीक है तो इसमें कितने हैं छः इलेक्ट्रॉन तो दो तीन चार पाँच दो तीन चार पाँच एक डब्बा ज़्यादा बन गया उसको हटा देते हैं और दो यहाँ पे ऐसे होंगे ठीक है अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि जो कार्बोनिल है ये आपको पता होना चाहिए ये अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड एगेड है ये क्या करवा देगा पेयरिंग करवा देगा पेयरिंग करवा देगा मतलब यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक और में आ जाएंगे पेयरों के ठीक है ऐसे ये दोनों भी जो है पेयरों के इस वाले और में आ जाएंगे अब दो ऑर्बिटल खाली बचेंगे उसमें से क्या होगा कि जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी उठ के कहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे अब अपने पास में क्या एक डी खाली बची एक एस खाली बची और यहाँ पे पी खाली बची मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो अपना कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कार्बोन एल एस वो क्या करेगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आके लग जाएगा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इन वैकेंड और वाइटल्स को उसकी जो हाइब्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी अपनी डी एस पी थ्री स्ट्रक्चर कैसे होगा ट्राइगोनल बाइप्रोमीडियल उतने डिटेल में नहीं जा रहे तो कहने का मतलब ये है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी स्टेबल हो सकती हैं मतलब लोअर के यहाँ तो जीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सेकेंडरी वैलेंसी तो ठीक है प्लस फाइव है सेकेंडरी वैलेंसी मतलब फाइव है बट इसका ऑक्सीजन स्टेट जीरो है तो कैन यू इमेजिन कि हमने आयरन में तो कुछ मैंशन ही किया है मतलब आयरन एक तरह से ग्राउंड स्टेट में ही है तो इनकी ग्राउंड स्टेट भी स्टेबल हो सकती है जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है वरना कोई भी क्या होता है कि मेटल्स हम ले लें वो ग्राउंड स्टेट में स्टेबल नहीं होते वो चाहते हैं कि भाई हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करें नोवल गैसी कन्फ्यूगेशन को अक्वायर करें और स्टेबल हो जाए बट ये बिना कुछ किए भी ऐसे कर सकता है सिमिलरली निकल भी कर सकता है देखो एन आई सी ओ फोर में एन आई सी ओ होल फोर ठीक है तो ये क्या है यहाँ पे भी इसका ऑक्सीजन सेट ओवरऑल जीरो है निकल का तो इधर भी आप लोग करोगे तो ऐसा ही होगा जो है सी ओ है वो पेयरिंग करवा देगा और ऐसे ही कुछ बन जाएगा ठीक तो जैसे इस पर डी एस पी थ्री थी यहाँ पर कुछ तो आपकी निकल आएगी ऐसे ही क्या निकल जाएगी 
यहाँ पे जो निकल के आएगा वो एक्चुअली आपका एसपी थ्री निकल के आ जाएगा क्योंकि निकल है ना अट्ठाइस इसका एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे बाकी का एसपी थ्री आ जाएगा मतलब ये बन जाएगा टेट्रा हाइड्रन तो ये फिर से भाई कॉर्डिनेशन का पाउथ में सब कुछ मिलेगा आपको ये तो ये बस बताने की यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी सारी ऑक्सीजन सेट शो कर रहे हैं ब्लैक पेन से लिखी है वो सारी स्टेबल है एक बार फिर से स्टेबल को देखो करते हैं इसका इंडिया कुछ स्टेबल नहीं है टाइटेनियम देखो आप लोग उधर मत देखो ऐसे करके बात करते हैं ठीक है टाइटेनियम में प्लस फोर स्टेबल है उसका वेनेडियम में कितना आ गया अपना प्लस फाइव स्टेबल है उसका क्रोमियम में क्या है प्लस थ्री प्लस सिक्स स्टेबल है मैग्नीज में क्या हुआ प्लस टू प्लस सेवन स्टेबल है उसके बाद आयरन में आए तो प्लस टू प्लस थ्री स्टेबल है कोबोल्ट में प्लस टू प्लस प्लस टू और प्लस थ्री स्टेबल है कोबोल्ट के बाद अपना निकल आया तो वहाँ पर सिर्फ से प्लस टू स्टेबल है उसके बाद में अपना कॉपर की बात करें तो वहाँ पर भी प्लस टू स्टेबल है और जिंक में भी प्लस टू स्टेबल है तो इतनी भी स्टेबल ऑक्सीजन सेट है ये सब आपको याद रखनी है एंड दैट इट ठीक और उसके अलावा आपको पता है कि प्लस सिक्स नीचे जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और ये वाला जो हमने बता दिया जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो एक तरह से हमारा देखो यार ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात खत्म हुई अब बाकी इतने टॉपिक आपको खतरनाक लग रहे हैं इतने खतरनाक ये है नहीं बहुत सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन करेंगे और इनके जो है बिल्कुल भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो उसको इरेज कर देते हैं अच्छे से लिखना इसको बुक से भी एक बार कंपेयर कर लेना अगर मैंने कुछ आगे पीछे कर दिया हो तो और इसको हम जल्दी से करते हैं इरेज और राइट गाइस अब हम आते हैं देखो ट्रेंड्स इन एम प्लस एम डबल पॉजिटिव से एम मतलब कि आयन से मेटल बनने का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की याद आनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पता है जब भी हम इनोट लिखते हैं वो तो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हम सिंपली हम उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है रिडक्शन का मतलब क्या हुआ देखो क्लियरली यहाँ पर लिखा ही है कि अगर कोई मेटल अपना डबल पॉजिटिव से किस में आ जाए एम फॉर्म में आ जाए तो दिस इज नथिंग वॉट रिडक्शन क्योंकि क्या हुआ इसने क्या कर लिया यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए राइट और ये मेटल बन गया तो यहाँ पे क्या हुआ देखो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था प्लस का टू अभी कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो तो यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसके लिए जो भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके जो भी एक पोटेंशियल गैलेवेनोमीटर में जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोल देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो अगर हम बात करें सारे के सारे अपने थ्री सीरीज की मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम मेरेडियम क्रोमियम मैगनीज की तो वहां पे क्या होगा सबका सब देखोगे आप कि जो ट्रेंड है वो क्या है सबका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है एक्सेप्ट कॉपर तो कॉपर पे हम स्पेशल फोकस करते हैं तो इन सबका अगर मैं बात करूं कि ये मान लो थ्री सीरीज है थ्री सीरीज एक्सेप्ट कॉपर ठीक है इन सबका सबका जो ई नोट वैल्यू है वो कैसी है लेस देन जीरो है ठीक है ई नोट वैल्यू इज लेसर देन जीरो मतलब भी सबकी यूनिट वैल्यू माइनस में है और माइनस का मतलब ये है कि ये आसानी से रिड्यूस नहीं होंगे या फिर ये रिडक्शन शो नहीं करेंगे मतलब वो ऑक्सीडेशन को ज़्यादा फेवर करेंगे ऐसा आप मान लो ठीक है हम बात करें कॉपर की तो कॉपर क्या है देखो सी डबल पॉजिटिव ये क्या करेगा बहुत आसानी से दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना लेगा और यहाँ पर जो उसकी ई नोट वैल्यू है वो एक्चुअली जो आती है वो आती है प्लस का पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन सेवन आती है आई गेस एक बार चेक करते हैं तो जो आता है वो पॉइंट थ्री फोर आता है जीरो पॉइंट थ्री फोर आता है प्लस का तो ये इकलौता ऐसा है जो कि क्या कहते हैं रिडक्शन को फेवर कर रहे हैं तो अगर हम पूरे में बात करें तो सारे के सारे क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन को फेवर कर रहे हैं सबका ई नोट वैल्यू कैसी है माइनस में है ई नोट मतलब फिर से वही रिडक्शन पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा तो आप रिड्यूस नहीं होगे रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होगा तो आप आसानी से रिड्यूस हो जाओगे अच्छा एक चीज और इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी रिड्यूस हो नहीं सकते वो डिपेंड करेगा इनके साथ में कैसा एलिमेंट है अगर इनके साथ में एक ऐसा पेयर है जो इनसे भी पावरफुल कैसा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उनको रिड्यूस कर देगा वो ठीक है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगी ठीक है ना तो इसका मतलब कॉपर यहाँ पर एक्सेप्शन है इतना याद रख लो जहाँ की ई नोट वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में कॉपर कॉपर की कॉपर की वैल्यू ई नोट पॉजिटिव में मतलब कि कॉपर कैन ईजिली बी रिड्यूस्ड और इसका मतलब क्या होता है कि कॉपर सिर्फ सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एसिड से ही रिएक्शन करता है कॉपर किसी और एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता मान लो एस टू हो गया एस हो गया इनसे कॉपर रिएक्शन नहीं करता है क्यों नहीं करता है क्योंकि एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको ये कुछ याद होगा ना जिसमें होता था लिथियम एल्यूमिनियम कैल्शियम और ये वो सब जहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज थे अपने जो है रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से भी नीचे होता
इस पर्टिकुलर केस के लिए ठीक है और देखो इसके लिए यार यहाँ पे बुक में एक वो ग्राफ जैसा दे रखा था ना वो मैंने यहाँ पे लगा दूंगा तो आप देख लेना कॉपर में देखे होगा आपको स्पेसिफिकली दिख रहा होगा कि वो जीरो से ऊपर है मतलब प्लस में है और बाकी सारे जीरो के नीचे नीचे है ठीक अब इसमें क्या है यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं तो दो क्वेश्चन को करते हैं फिर हम आगे वाले इस पे आएंगे हाँ तो वैसे दोनों क्वेश्चन क्या है एक आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है कि बाई सी आर डबल पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एंड एम एन ट्रपल पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग वेन बोथ हैव डी फोर कन्फिग्रेशन तो ये अच्छा क्वेश्चन है इसको हम लोग डिटेल में करेंगे अभी एक और क्वेश्चन है अगला वो देख लेते हैं पहले क्या बोला था रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर इज पॉजिटिव पॉइंट थ्री फोर वोल्ट्स ये वोल्ट्स में रहता है ठीक है यूनिट तो अपना जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट कॉपर के लिए तो उन्होंने बोला है कि वॉट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है और उन्होंने आंसर हमें हिंट में ही लिख कर दे दिया है उन्होंने बोला है कि इट्स कंसिडर्ड हाई एंथेलपी ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन तो देखो अब एक चीज समझो यहाँ पे ऐसे समझ लो यार <coughs> अभी कॉपर का क्या है कि कॉपर को इधर से इधर जाने में आसानी हो रही है मतलब कॉपर आयनिक फॉर्म से कॉपर सॉलिड में जाना आसानी से जा रहा है अगर हम इसका उल्टा समझे ठीक है उल्टा समझते हैं लेस कि कॉपर को इधर से इधर आना है मतलब कॉपर सॉलिड से आयनिक फॉर्म में आना है तो वहां पे क्या होगा देखो पहले कॉपर को क्या करना पड़ेगा कॉपर को पहले एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन यूज करके जो है कॉपर इंडिविजुअल कॉपर के आयन्स बनाने पड़ेंगे मतलब इंडिविजुअल कॉपर के एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे मान लो कॉपर बहुत सारे एक साथ है तो पहले एंथेल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगी जहाँ पे सारे कॉपर अलग हो गए उसके बाद में क्या होगा फिर आयनाइशन एंथेल्पी लगेगी जहाँ पे कॉपर के दो इलेक्ट्रॉन निकाल के हम लोग उसको डबल पॉजिटिव में लेकर आएंगे फर्स्ट आयनाइशन एंथेल्पी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा सेकंड आयनाइशन एंथेल्पी से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब इन दोनों में क्या होगा कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी भाई देखो आप एटमाइजेशन करोगे मतलब अलग अलग आइटम्स को कर दोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी उसके बाद क्या होगा जो डबल पॉजिटिव आयन हो गया इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक चीज होती है हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथेल्पी मैंने पहले भी बहुत बार बताया हाइड्रेशन का मतलब है कितनी आसानी से जो है वाटर इसको सराउंड कर लेता है कितनी आसानी से ये वाटर के साथ में मिल जाता है ऐसे समझ लो बहुत ही मतलब खराब लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मिल जाता है ऐसे वाटर कितने से आसानी से इसको सराउंड कर सकता है तो मोस्टली क्या होता है कि हाइड्रेशन एंथेल्पी में एनर्जी रिलीज होती है तो जितनी भी एनर्जी हमें यहाँ पे एटोमाइजेशन या फिर अपने हम बोले तो ये सब करने के लिए देनी पड़ती है आयनाइशन करने के लिए वो हाइड्रेशन से बैलेंस हो जाती है बट यहाँ पर क्या होता है कि एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है अपना आयनाइशन एंथेल्पी भी है और हाइड्रेशन एंथेल्पी उतनी नहीं है कि इसको वो क्या कर पाए कंपनसेट कर पाए तो पीछे एक देखो टेबल भी लगी है वो भी टेबल मैं यहाँ पर लगा दूंगा आपके लिए कॉपर के केस में स्पेसिफिकली देखोगे आप तो उसे कुछ सब दे रखा है एंथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है हाइड्रेशन मतलब अपना आयनाइशन एंथेल्पी दे रखी है और जो हाइड्रेशन एंथेल्पी है सब मिला के इसको कंपनसेट नहीं कर पा रही इसलिए कॉपर ही अकेला पॉजिटिव में बाकी सारे नेगेटिव में तो यही इसका आंसर है अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सी आर डबल पॉजिटिव और एम एन ट्रपल पॉजिटिव बोला कि सी आर डबल पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एंड एम एन ट्रपल पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग तो ये अच्छा क्वेश्चन है सी आर डबल पॉजिटिव क्या बोल रहे हैं भी ये है रिड्यूसिंग और जो एम एन ट्रपल पॉजिटिव है वो है ऑक्सीडाइजिंग अब ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो जल्दी से बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है बुक में उन्होंने रीजन जो भी लिख रखा हो पहले हम बातें एम एन पे आते हैं ठीक है अब देखो एम एन में अभी अभी आपको याद होगा बिल्कुल फ्रेशली कि कौन सी दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी प्लस टू एंड प्लस सेवन ये प्लस थ्री है ठीक है प्लस टू के केस में क्या होगा देखो एम एन की कन्फिग्रेशन होती है अपनी ये वाली लास्ट में क्या आता है थ्री डी फाइव फोर एस टू तो अगर मैं प्लस टू उसको स्टेट में लाऊंगा तो क्या जाएगा कि एस में जीरो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और डी में फाइव और फाइव का डी का मतलब आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल विच मीन्स ये प्लस थ्री से जो है ना प्लस टू में जाना ज्यादा पसंद करेगा प्लस थ्री की जगह प्लस टू में रहना ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा तो अगर प्लस थ्री से इसको प्लस टू में जाना है तो क्या करना पड़ेगा इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका मतलब क्या होगा उस एलिमेंट के साथ में क्या होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा उस इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का तो वो हो गया ऑक्सीडाइज मतलब ये कैसा कहलाया हमारा तो एम एन प्लस थ्री क्या रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे ही हमेशा काम करेगा ये प्लस थ्री से प्लस टू में जाएगा जब ये प्लस थ्री से प्लस टू में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से छीनेगा जब किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट को क्या कर देगा ये ऑक्सीडाइज कर देगा तो आपको ये एम एन प्लस
ये रिड्यूसिंग है मतलब ये क्या करेगा ये उल्टा किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा अब ये जब रिड्यूसिंग है तो मतलब ये क्या करेगा खुद का इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा जब ये खुद का इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये प्लस टू से अब किस में आ जाएगा प्लस थ्री में आ जाएगा और फिर से भाई क्रोमियम की अभी आपको याद करवाया था प्लस थ्री और प्लस सिक्स स्टेबल है राइट तो जब इसकी प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये रिड्यूसिंग कहलाएगा और जब ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो अब इसकी कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी थ्री डी थ्री और थ्री डी थ्री फिर से वही टी टू जी और ई जी वाले कॉन्सेप्ट से नीचे की तीन जो डी की रह जाएंगे वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगी मतलब कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होंगी तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन जो स्टेट बताई थी उसी पर खेल रहे हैं हमारे साथ और कुछ नहीं है इसके अलावा तो आप बोलोगे कि क्रोमियम प्लस टू इज रिड्यूसिंग बिकॉज इट विल रिड्यूज इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड विच विल रिजल्ट इन आ हाफ फिल्ड टी टू जी और बाइटल विच आर मोस्ट स्टेबल एम एन के क्लस केस में बोल दोगे कि इट विल रिसीव वन इलेक्ट्रॉन टू रीच एम एन डबल पॉजिटिव स्टेट विच इज अगेन स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड डी और बाइटल इस वजह से तो ये दो इसका एक्सप्लेनेशन था इसको हटाते हैं बस बुक में दे रखा है इसका एक्सप्लेनेशन बट मैंने आपको अपने तरीके से बता दिया तो यहाँ पर ये ट्रेंड्स इन एम प्लस टू एम खत्म होता है अगला आते हैं एम प्लस थ्री और एम वाले ट्रेंड में यहाँ पे क्या होगा इसमें मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें यार बहुत ही खराब दे रखा है बुक में इसके क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन दे रखा है तो अगर क्वेश्चन कर लिया तो वहीं से ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो इसको हटाते हैं उसके देखो क्वेश्चन पर बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे का है बट मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ बोल रहा है कि भाई ई नोट वैल्यू फॉर एम एन ट्रिपल पॉजिटिव टू एम एन डबल पॉजिटिव कपल मतलब ये है एम एन ट्रिपल पॉजिटिव से एम एन डबल पॉजिटिव बनना है तो इसकी जो ई नोट वैल्यू है इज मच मोर पॉजिटिव देन मतलब इसकी जो है पॉजिटिव में ई नोट वैल्यू ज्यादा है अगर हम इसको कंपेयर करें किससे कंपेयर करें क्रोमियम और आयरन क्यों से तो जैसे क्रोमियम सी आई ट्रिपल पॉजिटिव से सी आई डबल पॉजिटिव और फिर आयरन ट्रिपल पॉजिटिव से आयरन डबल पॉजिटिव तो अगर यहाँ पे भी वैल्यू पॉजिटिव में ही है इधर भी पॉजिटिव में ही है कौन सी हमारी जो ई नोट वैल्यू है बट इसकी ई नोट वैल्यू ज़्यादा है ऐसा क्यों ठीक है तो बस अब वही आ गया ट्रेंड इन एम प्लस थ्री और एम तो इनको हम देखेंगे ना सबकी वैल्यू एक्चुअली पॉजिटिव में आती है मतलब क्या हुआ अब देखो यहाँ पे एक चीज तैयार याद रखना अब जो बहुत ही खराब है सबकी वैल्यू पॉजिटिव मारी है इसका मतलब आप बोलोगे कि ये जो है आसानी से क्या हो रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है मतलब ये आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं ठीक है बट अगर मैं एफ की बात करूँ एफ में प्लस सी ज्यादा स्टेबल होता है प्लस सी ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है कि अगर हम कन्फ्यूग्रेशन करेंगे तो डी में क्या है देखो एफ की कन्फ्यूग्रेशन क्या है अपनी जो एफ का ग्राउंड स्टेट है वो है आपका 3d6 डी सिक्स फोर तो अगर मैं एफ ट्रिपल पॉजिटिव लगा लूँ तो देखो s में जीरो हो गए और उसमें पाँच हो गए तो एफ ई प्लस थ्री विल भी मच मोर स्टेबल देन एफ ई डबल पॉजिटिव ये ज़्यादा स्टेबल होगा लेकिन अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल पे देख रहे हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है विच मीन्स ये बोल रहा है कि भाई एफ से एफ डबल पॉजिटिव भी बन जाएगा ये तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टी है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब आपको इसको देखो याद क्या रखना है उसे पहली चीज ये हमेशा याद रखना कि एफ ट्रिपल पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है बिकॉज यहाँ पे डी में पांच आ जाएंगे एफ डबल पॉजिटिव लगाएंगे तो डी में छह आएंगे तो छह से ज्यादा आपको पता है हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है एक चीज ये अब बैक टू क्वेश्चन आते हैं वो बोल रहे हैं कि जो एम की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है तो भाई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फिर से वही रीजन है कि एम डबल पॉजिटिव में क्या होगा डी इज हाफ फील्ड ठीक है एम डबल पॉजिटिव की कन्फ्यूजन क्या होगी फोर एस जीरो जबकि इसमें कितनी होगी फोर एस जीरो थ्री डी फोर तो ये जो है यहाँ से यहाँ पे बहुत अच्छे से जाना पसंद करेगा बहुत जल्दी जाना पसंद करेगा इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में ये भी चला जाएगा इधर से इधर ये भी इधर से इधर चला जाएगा बट इनकी वैल्यू इतनी पॉजिटिव में नहीं आएगी इतनी इसमें आएगी बिकॉज ऑफ अगेन यू कैन से कि एस स्टेबल कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ एम एन डबल पॉजिटिव और इन्होंने देखो उसमें क्या बोल दिया इन्होंने इसमें बोल दिया कि द थर्ड आइनेशन एनर्जी ऑफ एम एन इस मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस तो बोल रहे हैं कि भाई एम एन की जो थर्ड आइनेशन एंथेल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि डी में अगर पाँच इसके केस में क्या होगा देखो डी में है पाँच इलेक्ट्रॉन जब डी में पाँच इलेक्ट्रॉन है उससे आप एक और निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उन्होंने उस बेस से बता दिया कि द थर्ड आइनेशन एंथेल्पी विल बी वेरी हाई फॉर मैगनीश
और इसमें आपको याद रखना कि आयरन के केस में जो है एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा अगर हम एफ ई डबल पॉजिटिव से कंपेयर करें बट अगेन वैल्यू पॉजिटिव में है विच मीन्स ये एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव से एफ ई डबल पॉजिटिव में जा सकता है फिर से वही बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है बट हम कुछ नहीं कर सकते इसका तो इसी क्वेश्चन के साथ में देखो इसको भी ट्रेंड्स को इसको ऐसे ही टिक करके कर देते हैं इसमें इतना कुछ आपके मतलब परेशान करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से इसी को याद रखना एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव को ठीक है कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन से तो यहाँ पे दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है तो उसको स्टार्ट करते हैं चलो गाइस आप देखो बात कर रहे हैं ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट वो ओ लिखा है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट अब यहाँ पे देखो फिर से हमने जो ऑक्सीजन स्टेट पढ़ी थी वो हमारे काम आएंगी हम स्टार्ट करते हैं टाइटेनियम से ठीक है टाइटेनियम में हमने पढ़ा था कि जो प्लस फोर ज्यादा स्टेबल होती है ठीक है टाइटेनियम क्या था वेनेडियम जिसमें हमने पढ़ा था प्लस फाइव स्टेबल होती है फिर क्रोबियम आया जिसमें प्लस थ्री और प्लस सिक्स स्टेबल होती है क्योंकि अभी हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो हमने प्लस सिक्स लिख लिया उसका मैगनीज आया मैगनीज में आपको पता है कि प्लस सेवन थी आयरन में पता है प्लस थ्री वाली ज्यादा स्टेबल थी कोबर्ट में भी प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल थी उसके बाद में कि हम बात करें निकल की बात करें कॉपर की बात करें जिंक की बात करें तो इनमें सब में मिला जुला के जो है प्लस टू ही स्टेबल थी ठीक है तो इन सब की हायर ऑक्सीजेशन स्टेट्स हैं ये कि जो सबसे हाई ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं तो अब दिक्कत क्या होती है कि देखो हायर ऑक्सीजेशन स्टेट्स को बैलेंस करना सबके बस की बात नहीं है अब हायर ऑक्सीजन स्टेट्स को बैलेंस करना सबके बस की बात क्यों नहीं है वो इसलिए अब देखो ऐसे समझो जैसे एम है अब एम जो है वो है प्लस सेवन ऑक्सीजेशन स्टेट में मतलब समझ रहे हो प्लस सेवन का मतलब हुआ कि एम ने अपने साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए है उस पे जो है अब चार्ज कितना न्यूक्लियर अब सोचो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन हट गए जो कि न्यूक्लियस के इफेक्ट में थे अब सारा के सारा जो उस पर क्या गया प्लस का चार्ज आ गया प्लस सेवन और बाहर के इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो साइज भी छोटा हो गया तो जब भी कभी कैटाइन का साइज छोटा होता है चार्ज ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं कि इतना स्टेबल नहीं रह पाते वो कुछ भी चाहते हैं कि जल्दी से हम बॉन्ड बना लें ऐसे कुछ भी करें और हर कोई एलिमेंट उसे बॉन्ड भी नहीं बना सकता तो मोस्टली ये चीज़ बिल्कुल याद रख लो अगर हमें कहीं भी हायर ऑक्सीजन सेट आप देखोगे किधर भी हायर ऑक्सीडेशन सेट को बैलेंस करना है तो हम लोग काम में लेते हैं हेलोजेंस या फिर ऑक्सीजन और हेलोजेंस में भी मोस्टली फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो है ही तो हेलोजेंस और ऑक्सीजन ही क्या करते हैं इन हायर ऑक्सीडेशन सेट्स को मैनेज करते हैं अब देखो जैसे इसमें ये प्लस फोर हायर ऑक्सीजन सेट है तो इसका हमारे पास कंपाउंड मिल जाएगा टी आई एफ फोर इसका क्या बन जाएगा वेनेडियम एफ फाइव ठीक है वी एफ फाइव इसका बनेगा क्रोमियम एफ सिक्स अब आप सोचोगे एम एन का जो बनेगा वो क्या बनेगा एम एन एफ सेवन लेकिन ऐसा नहीं होता है एम एन को जो है फ्लोरीन भी मैनेज नहीं कर पाता यहाँ पे इसको ऑक्सीजन की हेल्प लेनी पड़ती है तो तो ये क्या बनाता है एम एन ओ थ्री एफ अब देखो देख लो ऑक्सीजन तीन है एक फ्लोरीन है मतलब ऑक्सीजन तीन है मतलब कि प्लस माइनस का सिक्स चार्ज अब एक ओके ऑल राइट हाँ ठीक है ना और एक फ्लोरीन है तो मतलब माइनस का एक चार टोटल सात हो गया तो प्लस सेवन तो प्लस सेवन जो है फ्लोरीन की बस की बात नहीं है मैनेज करना तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन की हेल्प लेता है ठीक है तो ये जो है एम के केस में अगर हम बात करें एम एन एफ फोर तक ही फ्लोरीन से काम चलता है इसके ऊपर फिर हमें ऑक्सीजन की हेल्प लेके करना पड़ता है बाकी आयरन रह तो आयरन को तो देखो फिर से हम ले लेंगे एफ ई एफ ई एक्स थ्री मतलब एफ ई में एफ थ्री मान लिया एस ई कोवर्ड के साथ में भी एफ थ्री आ जाएगा निकल सबके साथ में दो फ्लोरीन आके लग जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ कहने की बात ये थी कि हमारा हेलोजेंस आके या फिर मोस्टली हम बात करें क्यों आके फ्लोरीन आके क्या कर रहा है हायर ऑक्सीजन को स्टेबलाइज कर रहा है अब यहाँ पे आपके सामने ना दो क्वेश्चन आएंगे पहला क्वेश्चन आएगा कि वाई फ्लोरिन कैन स्टेबलाइज अ हायर ऑक्सीजन स्टेट किसी भी हायर ऑक्सीजन स्टेट को हम फ्लोरिन कैसे मतलब स्टेबलाइज कर पा रहे हैं तो उसका आप लोग आंसर लिखोगे तो देखो उसका मैं लिखवा ही देता हूँ बेटर है आप लिख सकते हो देखो फ्लोरीन एफ कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीजन स्टेट्स ड्यू टू देखो सब शॉर्ट में चल रहा है नंबर वन क्या है इसका पहले हाई लेटेस एंथेल्पी लेटेस एंथेल्पी एंड नंबर टू रीजन क्या है हाई बॉन्ड एंथेल्पी अब देखो इसका क्या मतलब हुआ लेटेस एंड थेल्पी मतलब जो भी कोई सॉलिड कंपाउंड बना ठीक है लेटेस का मतलब क्या होता है कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा है उसका तो जब भी कभी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई कहीं पे तो वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल बन ज
तो अगर फ्लोरिन ने इसके साथ में रिएक्शन किया इसके साथ में रिएक्शन किया उसके बाद में जो उनका सॉलिड स्ट्रक्चर बना उसकी लेटेज एंथल भी बहुत हाई है मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो वो स्टेबल हो गया ऐसी ही बॉन्ड एंथेल्पी की जब कभी फ्लोरिन के साथ में बॉन्ड बनाया तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही क्या होगा कि वो बॉन्ड स्टेबल रहेगा क्योंकि अब आपको तोड़ने के लिए भी उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से फ्लोरिन जो है किसी भी ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकता है अगर हम फिर से भाई कंपेयर करें फ्लोरिन और ऑक्सीजन में कौन बेटर स्टेबलाइज कर सकता है तो यहाँ पे है ऑक्सीजन ये बात आप लोग ध्यान रखना या बच्चे बात शोर मचा रहे हैं प्लीज़ उसको इग्नोर करो ये बात आप लोग हमेशा याद रखना कि हम लोग मतलब ऐसे इमोशनल नहीं होना है ठीक है कि आप लोग बोलो अरे नहीं हमें पता है कि फ्लोरिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है मतलब कि फ्लोरिन ही कर सकता है हायर ऑक्सीजन सेट्स को स्टेबलाइज ऐसा नहीं ऑक्सीजन भी करता है और ऑक्सीजन कैन इवन डू इट बेटर ठीक है तो ऑक्सीजन क्यों अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है तो मैं यहाँ पे इसको पॉइंट लिख देता हूँ ठीक है ऐसे लिख देता हूँ कि ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीजेशन स्टेट बेटर ठीक है ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज बेटर ठीक है और इस ठीक है ऑक्सीजन या फिर सिर्फ वही लिखा है ठीक है जीरो में समझना भाई कोई ये बेटर कैसे कर सकता है बेटर देन फ्लोरिन उसके देखो रीजन लिख लेते हैं तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स मल्टीपल बॉन्ड्स विथ मेटल्स मतलब ऑक्सीजन क्या कर सकता है कि मेटल से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड से सिंपल सा मतलब है डबल बॉन्ड मान लो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मैगनीज का ही ले लेते हैं देखो ये वाला एम एन ठीक है ओ एक काम करते हैं सेवन लेना है ना हमें तो यहाँ पे दो ले लिया फोर्टीन हो गया तो ये ले ठीक है अब देखो एम एन टू ओ सेवन में क्या करता है ऑक्सीजन ये कर देता है देखो एक तो एम एन ऐसे बनाते थे एम एन ओ एम एन ठीक है ये निकल गए और बाकी क्या कह रहे हैं एक ने ये डबल बॉन्ड बनाया एक ने इधर डबल बॉन्ड बनाया एक ने इधर डबल बॉन्ड बनाया ऐसे ही फिर से देखो एक डबल बॉन्ड इधर बना एक डबल बॉन्ड इधर बना एक डबल बॉन्ड इधर तो टेट्रा हेटरली उसको यहाँ पे इसने बॉन्डिंग कर ली तो ऑक्सीजन ने देखो कितने सारे बॉन्ड्स बना लिए डबल डबल बॉन्ड्स बना लिए जो कि फ्लोरिन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये यहाँ पे नुकसान है फ्लोरिन का कि वो डबल बॉन्ड्स नहीं बना सकता है एम बना सकता है इसलिए एम क्या करता है बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेता है हायर ऑक्सीजन सेट्स के लिए ठीक है तो ये पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद रखना अब इसमें देखो जैसे हमने ऑक्साइड्स मतलब ये फ्लोराइड्स लिखवाए ऐसी ऑक्साइड्स भी मतलब ऑक्सीजन भी स्टेबलाइज कर सकता है हायर ऑक्सीजन सेट्स को तो वही पूरी एक टेबल दे रखी है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बस एम के केस में याद रख लेना कि एम ये सबसे हायर ऑक्सीजन सेट्स है जो कि ऑक्सीजन ने स्टेबलाइज की हुई है देखो एम एन किस में प्लस सेवन में निकल के आएगा बाकी की और भी ऑक्सीजन लगा के आप उनको कर सकते हो ठीक है यहाँ पे एक दो रिएक्शंस वगैरह दे रखी है उनको लिख लेते हैं उनको कहीं पे लिख लेना मे बी अगर एग्जाम में पूछते ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रही है मुझे बट बुक में दे रखी है तो कर लेते हैं उसके लिए मैं इसको हटाता हूँ तो जैसे इन्होंने बोल रखा है कि जैसे वेनेडियम का हमें पता है कि सबसे हाइस्ट ऑक्सीजन कितनी होती है प्लस फाइव होती है तो वी हो गया अगर हम वी में फ्लोरिन की जगह कुछ और ले लेते हैं ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि हमने क्या लिया फ्लोरिन की जगह कोई और हेलोजन ले लिया ठीक है तो वो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो हम लिख देते हैं कि इफ फ्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर हेलोजन तो क्या होगा ये जो है ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा वी ओ एक्स थ्री में आ जाएगा ठीक है ना तो देखो ऑक्सीजन का प्लस टू चार्ज हुआ और हाइड्रोजन का तीन हुआ तो टोटल प्लस मतलब टोटल चार्ज जो है ऑक्सीजन का माइनस टू और इसका जो है माइनस थ्री तो टोटल प्लस फाइव भी आ जाएगा इसका चार्ज बट अभी ये क्या हुआ इसका हाइड्रोलिसिस होकर ये बन गया तो मतलब अगर हम फ्लोरिन की जगह जैसे कि बोल रहे हैं कि फ्लोरिन हायर ऑक्सीजन से इसको स्टेबलाइज कर सकता है फ्लोरिन की जगह कुछ और ले लेंगे तो उसकी कहानी ऐसी हो जाएगी ठीक है और उन्होंने दूसरी और क्या बात बताई है कि जो फ्लोरिन है वो हायर ऑक्सीजन सेट्स को तो अच्छे से कर सकता है लेकिन अगर हम लोअर ऑक्सीजन सेट्स को स्टेबलाइज करें तो वो नहीं कर पाएगा जैसे वी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो है एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं क्लोरीन ले सकते हैं ब्रोमीन ले सकते हैं आयोडीन ले सकते हैं बट यहाँ पे फ्लोरीन आके इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या है कि फ्लोरीन की एक इनेबल इन एबिलिटी है कि वो हायर ऑक्सीजन सेट्स को तो स्टेबलाइज करता है बट लोअर ऑक्सीजन सेट्स को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है ठीक है तो नहीं से लिख सकते कि फ्लोरिन इज अनेबल टू स्टेबलाइज 
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ठीक अब ऐसे ही देखो एक दो और रिएक्शन है उसको आप बता देते हैं एक काम करते हैं मिटाते नहीं है नीचे ऐसे लिख देते हैं अब जैसे हम कॉपर की बात करें कॉपर के हायर ऑक्सीडेशन कितना है कॉपर डबल पॉजिटिव तो अब ये इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर हम इसको क्या कर रहे हैं किसी लोअर हेलोजन से करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया आइडीन से उसको सरप्राइज करने की कोशिश की आई माइनस तो ये क्या करेगा उल्टा आइडीन को क्या करेगा रिड्यूस कर देगा किसमें आई टू में प्लस खुद क्या बना लेगा खुद बना लेगा अपना ये सी यू आई टू मतलब चार आई डी यहाँ पे आने चाहिए माइनस फोर और सी यू टू आई टू ओके तो देखो उसने क्या करिएगा कॉपर ने उल्टा आयोडीन को जो है उठा के क्या कर दिया अपना जो आयोडीन था उसको ऑक्सीडाइज उसको ऑक्सीडाइज करके आई टू में बना दिया और खुद ऐसे कर लिया तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ देखा कि आयोडीन जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वो हायर ऑक्सीडेशन को स्टेबलाइज कर रहा है बट यहाँ पे आप देखो कॉपर कितना प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे कितने में आ जाएगा प्लस वन में तो यहाँ पे क्या हुआ कि आयोडीन जो है उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज नहीं कर पाया यहाँ पे देखो सी यू में कॉपर कौन से ऑक्सीजन सेट में है प्लस वन जबकि यहाँ पे निचली किस में था प्लस टू में ठीक लेकिन अगर यही हम वाटर के केस में देखें अगर हम ऐसे देखें कि एक्व सोल्यूशन में सी डबल पॉजिटिव भी है और सी सिंगल प्लस भी है तो उस केस में सी प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है मतलब अगर से सिर्फ ये मान लिया टू सी प्लस है कहीं पर मतलब सिंगल आयन वाला कॉपर है किधर भी तो वो क्या करेगा मोस्टली वो कोशिश करेगा कि कॉपर डबल पॉजिटिव बना ले प्लस कॉपर सॉलिड बना ले बराबर हो गया ना हाँ तो यहाँ पे क्या पता चला यहाँ पे हमें पता चला कि सी यू डबल पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है एक्व सोल्यूशन में बट क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन सेट भी है इसकी और कन्फिग्रेशन के हिसाब से नहीं क्योंकि ये एक इसको हम लोगों को जैसे पहले से पता था कि डबल पॉजिटिव में स्टेबल होता है बट अगर हम इसको आइडीन से स्टेबलाइज करने गए तो ये डबल पॉजिटिव फॉर्म तो स्टेबलाइज नहीं हो पाई प्लस प्लस वन फॉर्म स्टेबलाइज हो गई अदरवाइज क्या हो रहा था कि प्लस वन कहीं पर खाली रहती है तो प्लस टू में चली जाती है वो खुद स्टेबल नहीं है तो यही फिर से वही पता था कि हमारा जो है फ्लोरीन हायर ऑक्सीजन स्टेट्स को अच्छे से कर सकता है अब जैसे आप बोलोगे वेनेडियम में तो यहाँ पे तो प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट ही आ रही है इधर भी प्लस टू है तो वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि एक एलिमेंट की हायर ऑक्सीजन स्टेट क्या है अब ऐसा नहीं है कि कॉपर की तो हायर ऑक्सीजन स्टेट प्लस टू ही है प्लस फोर या प्लस सिक्स तो वो शो करता नहीं है तो वहाँ वहाँ से वैरी कर सकता है वो अलग अलग तो गाइज फिर से यार देखो ये हमारा जो है ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट कम्प्लीट हुआ केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नोट वैल्यू ये बहुत ही सिंपल है इस पर क्वेश्चन है मैं इसके क्वेश्चन बता देता हूँ तो मे बी यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन को करते हैं तो जो क्वेश्चन है वो इससे दोनों से रिलेटेड है देखो तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इन्होंने लिखा है कि हाउ डू अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दी सीरीज वी ओ टू प्लस सी आर टू ओ सेवन डबल माइनस एम एन ओ फोर माइनस तो अगर इन सब को देखो आप आयंस को लिखो और इनका ऑक्सीजन सेट देखो तो अगर हम देखो बी टू प्लस में देखेंगे तो हमारा किस में आएगा ये वेनेडियम प्लस फाइव में निकल के आएगा जिसका हायर ऑक्सीडेशन सेट है कॉपर सॉरी क्रोमियम प्लस सिक्स में निकल के आएगा जिसका हायर ऑक्सीडेशन सेट है और एम एंड को किस में निकल के आएगा प्लस सेवन में निकल के आएगा जो उसका हाइएस्ट ऑक्सीजन सेट है तो बोल रहे हैं कि एम सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है फिर सी है और फिर वेनेडियम ऑक्साइड है तो बोल रहे हैं ऐसा क्यों है तो देखो ऐसा इसलिए है फिर से वही आप देखो कि चार्ज कितना आ रहा है जो हमारा मेटल है जैसे कि मैगनीज है उस पर चार्ज आ रहा है प्लस सेवन क्रोमियम पे चार्ज आ रहा है प्लस सिक्स और वेनेडियम पे चार्ज आ रहा है प्लस फाइव तो जो प्लस सेवन वाला होगा वो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एक्सपर्ट होगा है ना क्योंकि यहाँ पे देखो क्या रहा है एम जो है वो प्लस सेवन में है एम एन प्लस सेवन में है क्रोमियम प्लस सिक्स में है वेनेडियम प्लस फाइव में है तो अगर मैं बात करूँ तो ये एम ज़्यादा एक्सपर्ट होगा इलेक्ट्रॉन लेने में क्योंकि इसमें बहुत ही हाई चार्ज है प्लस का जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से ले पाएगा तो क्या होगा कि ये कैसा कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि अब ये खुद रिड्यूस हो गया और उसको उसने ऑक्सीडाइज कर दिया जिससे इलेक्ट्रॉन ले लिया इलेक्ट्रॉन उसने किसी से अगर ले लिया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा ये उससे कम अच्छा होगा ये उससे कम अच्छा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर चार्ज बुक में उन्होंने क्या एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने बोल रखा है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस कह रहे हैं जिस लोअर स्पीशीज में ये रिड्यूस हो जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है तो उस केस में हम एम एन की केस में फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि एम एन में
राइट ऐसे ही क्रोमियम के केस में भी बोल सकते हैं कि प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है तो ये तीन इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता है वेराडियम के केस में देखेंगे तो वहां पर सिर्फ प्लस फाइव भी स्टेबल थी तो इनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उतने अच्छे से जम नहीं रहा है जिन्होंने बुक में दे रखा है बट आप ऐसे ही समझ सकते हो कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई चार्ज एम कैन इजिली ऑक्सीडाइज एम एन कैन इजिली टेक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एनी एलिमेंट एंड ऑक्सीडाइज इट दैट इज वाइट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू क्रोमियम और ये मैग्नीशियम वाला मतलब कि जो है हमारा एम एन ओ फोर माइनस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू सी आर टू ओ सेवन और सी आर टू ओ सेवन बी ओ टू से ज्यादा अच्छा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो अच्छा देखो एक और क्वेश्चन है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर इनरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइशन एंड थेल्पीज फर्स्ट एंड सेकेंड इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बोले ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें पहली आयनाइशन एंथेल्पी और दूसरी आयनाइशन एंथेल्पी में बहुत ज्यादा इनरेगुलर वेरिएशन है तो आप इनको कैसे बोलोगे देखो तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई आयनाइशन एंथेल्पी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगी सेकेंड आयनाइशन एंथेल्पी उससे भी ज्यादा होगी तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है बट यहाँ पे ट्रेंड उतना अच्छा नहीं है तो देखो ट्रेंड यहाँ पे इसलिए अच्छा नहीं है कि हम पी ब्लॉक में अगर हम बात करते हैं तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन मोस्टली पी से निकल रहा होता है यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन एस से भी जा रहा है और डी से भी जा रहा है और बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ एनर्जीज कि जो एस की एनर्जी है और जो डी और बैटल्स की एनर्जी है उनमें डिफरेंस है तो एक बार इलेक्ट्रॉन मान लो एस से निकला एक बार डी से निकला तो वहाँ पर क्या होगा कि ट्रेंड अलग हो जाएगा आपको जो भी ट्रेंड मिलेगा वो हमेशा अलग नहीं मिलेगा तो आप लिख सकते हो कि ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ एस एंड डी और बैटल्स There is an irregular variation in the first and second ionization enthalpy due to difference of energies of S and D orbitals. क्योंकि एक बार S से निकल रहा है, फिर D से निकल रहा है, तो हर बार क्या हो रहा है कि मालूम एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वहाँ पे फिर से कुछ rearrangement हो गया वहाँ, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो वो D से गया या जैसे भी हुआ, तो बस यही आपको वहाँ पे बताना है due to difference in energy of S and D orbitals. ठीक है गाइस अब जो जो केमिकल रिएक्टिविटी और इनोट वैल्यू है तो ये आप लोग पहले ही समझ गए हो कि इनोट वैल्यू प्लस में होती है तो मतलब आसानी से रिडक्शन हो सकता है बट फिर भी वो एंटायरली ट्रू नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे इसका क्वेश्चन कर लेते हैं मे भी शायद चीज़ें और क्लियर हो जाए तो देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स पहले रो के ट्रांजिशन मेटल्स में इनोट वैल्यू दे रखी है उन्होंने ठीक है आप जैसे कि आपको पहले ही बता दिया मैंने कि देखो कॉपर की प्लस में बाकी सबकी माइनस में एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन दी अब वैल्यूज तो हमें क्या करना है इसमें इरेगुलरिटी बतानी है क्यों है तो ये आपको पहले भी पता है कि जैसे कॉपर की केस में हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपर का प्लस में क्यों है तो हमने बताया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उसकी हाइड्रेशन एंथेल्पी है वो उतनी नहीं है या फिर वो कंपनसेट नहीं कर पा रही है एटमाइजेशन को और आयनाइजेशन एंथेल्पी को तो वो इन्होंने देख रखा है कि कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम इरेगुलर वेरिएशन ऑफ एनाइजेशन एंथेल्पी की एनाइजेशन एंथेल्पी अलग अलग है एंड सब्लिमेशन एंथेल्पी तो सब्लिमेशन एंथेल्पी का मतलब क्या है कि कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली आप गैस में लेकर आते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन कोई भी चीज़ डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ जाए तो यहाँ पे भी आपको यही करना पड़ता है आयनाइशन एंथेल्पी का मतलब क्या होता है कि हम गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पहले सॉलिड को आपको गैस में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बोल रहे हैं कि सब्लिमेशन एंथेल्पी भी अलग है सबकी सबकी आयनाइशन एंथेल्पी भी अलग है इसी वजह से हमें इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है दैट सेट और कुछ नहीं है इसमें ठीक है इस अच्छा अरे अभी तो क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त और बच्चे वाई द हाइस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिट्स इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली मतलब बोल रहे हैं कि भाई हाइस्ट ऑक्सीजन स्टेट हमें ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों मिलती है तो ये आपको पता है बिकॉज फ्लोरिन क्या कर सकता है हाई लेटेस्ट एंथेल्पी प्रोवाइड कर सकता है फ्लोरिन की बॉन्ड एंथेल्पी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है तो आप लिख सकते हो कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रो निगेटिविटी एंड ड्यू टू हायर लेटेस्ट एंथेल्पी एंड बॉन्ड एंथेल्पी फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज जो मैंने मतलब पहले जो पॉइंट्स लिखवाए थे बस वही लिखना है यहाँ पे कि फ्लोरिन और ऑक्सीजन अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हैं इन रीजन्स की वजह से ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर लेगा इलेक्ट्रो निगेटिव दोनों है और फ्लोरिन क्या कर रहा है हाई लेटेस्ट एंथेल्पी भी प्रोवाइड कर रहा है प्लस हाई बॉन्ड एंथेल्पी भी प्रोवाइड कर रहा है एक और क्वेश्चन आ गया विच इज स्ट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट सी आर डबल पॉजिटिव और एफ ई डबल पॉजिटिव ये क्वेश्चन को देखो वो आपसे कंपेयर करवा रहे हैं सी आर डबल पॉजिटिव में एंड एफ ई डबल पॉजिटिव में बोल रहे हैं कौन सा जो है स्ट्रॉगर क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन है अब रिड्यूसिंग एजेंट फिर से वही कौन होगा भाई रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट
तो आप लोगों को मतलब ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर ट्रिपल पॉजिटिव बनाएगा और जो है क्या कर लेगा भाई किसी को रिड्यूस कर देगा बस इन क्रोमियम भी वही कर सकता है सी भी हमें पता है ना सी का भी जो है क्रोमियम का प्लस थ्री बहुत स्टेबल होता है तो क्रोमियम भी वो काम आसानी से कर सकता है आप कैसे डिसाइड करें मतलब इसकी भी प्लस थ्री स्टेबल है इसकी भी प्लस थ्री स्टेबल है मतलब दोनों के दोनों रिडक्शन कर सकते हैं दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है बट आप डिसाइड करें कौन सा वाला ज्यादा बड़ा है ठीक इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें फिर से अब सहारा लेना पड़ेगा ये वाली चीज का देखो अब कहाँ काम आया ये ट्रेंड्स इन एम ट्रिपल पॉजिटिव से डबल पॉजिटिव ठीक है तो आप क्या करेंगे अगर इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट बनना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा डबल से ट्रपल में जाना पड़ेगा ठीक है ना आयरन तभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या लगेगा जब वो एफ डबल पॉजिटिव से एफ ट्रपल पॉजिटिव में आ जाए या फिर क्रोमियम डबल पॉजिटिव से ट्रपल पॉजिटिव में आ जाए यहाँ पे हम ई नॉट की जो वैल्यू देख रहे हैं वो है ट्रपल से डबल में मतलब कि ये यहाँ से यहाँ जाने में कितनी आसानी से जा सकता है लेकिन हमें इसका उल्टा देखना है हमें देखना है इधर से इधर कितनी आसानी से आ सकता है तो हम इसका यही वाला ट्रेंड देखेंगे ठीक है और ट्रेंड में जिसकी वैल्यू कम होगी मतलब वो अपोजिट रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा फिर से समझो मेरी बात को ये गहरी सांस ले लो अगर बहुत जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ तो देखो ये ई नॉट वैल्यू बता रही है ट्रपल पॉजिटिव से डबल पॉजिटिव में जा रहे हो अब आप कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल है ना प्लस थ्री से प्लस टू में जा रहे हो आप रिड्यूस हो रहे हो ठीक है तो अगर इसकी जो ई नॉट वैल्यू है अगर वो प्लस में होगी तो आप रिडक्शन आसानी से हो जाएगा अगर वैल्यू कम होगी तो रिडक्शन आसानी से नहीं होगा बट हमें क्या करना है हमें बताना है कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब कौन जो जितनी आसानी से हायर ऑक्सीजन सेट में चला जाएगा वो उतनी आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और जब इलेक्ट्रॉन दे पाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा विच मीन्स हम इसका जो है ना इसकी वैल्यूज में देख लेते हैं कम किसका है तो देखो आपकी बुक में दे रखी होगी मैं इधर वैल्यू लगा देता हूँ बुक में मैं जा रहा हूँ पीछे 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 तो हम बात कर रहे हैं देखो कंपेयर कर रहे हैं क्रोमियम और आयरन में तो क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम की आ रही है माइनस का पॉइंट फोर वन और आयरन की आ रही है प्लस का पॉइंट सेवन सेवन विच मीन्स कि कम वैल्यू किसकी है क्योंकि हमें उल्टी रिएक्शन देखनी है हमें ट्रिपल पॉजिटिव से डबल में नहीं देखना है हमें डबल से ट्रिपल में देखना है उल्टा करना है तो अगर हम उल्टा करते हैं तो क्रोमियम की वैल्यू प्लस में हो जाएगी आयरन की माइनस में हो जाएगी विच मीन्स क्रोमियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट लिख लो यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस इधर उधर दिमाग लगाना है उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है तो गैस एक काम करते हैं यार बुक को करते हैं हम यहाँ पे बंद क्योंकि कोशिश की थी कि जो है यहाँ तक पहुंच जाएंगे बदन कोई बात नहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम अगली बार जो है और अच्छे से कोशिश करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ कलर आइंस बहुत छोटा छोटा सा है और आगे की टॉपिक जो है होपफुली अगली वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या बचेंगे इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बचेंगे अब आ जाते हैं यहाँ पे देखो तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्रोमियम ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है क्योंकि आप बताओगे कि जब ये क्रोमियम से आप प्लस थ्री में आओगे तो यहाँ पे जो है आपको ई नॉट वैल्यू जो है वो कैसी है नेगेटिव है मतलब जब आप इधर से इधर जा रहे हो ई नॉट वैल्यू नेगेटिव में है ई नॉट वैल्यू नेगेटिव में इसका मतलब उल्टा कैसे होगा आसानी से हो जाएगा मतलब कि ये कभी भी इधर से इधर नहीं जाएगा इधर से इधर बहुत आसानी से आ जाएगा तो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर रिड्यूसिंग एज कम्पेयर टू आयरन आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ी है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो वहाँ से देख लेना और गाइज अगर आप यहाँ तक आए हो देखते देखते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है जो भी मैंने बताया वो समझ में आया है जो जो मैंने बोला उसको आप एग्री करते हो मेरी बातों से तो अच्छे से पढ़ाई करो वीडियो को लाइक भी करो और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल बिना सोचे सम तो बिल्कुल तुरंत उसको लिख दो कमेंट बॉक्स में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने का एंड अगेन गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट बहुत दिनों के बाद यार ये वीडियो बनाया एंड आपको मैं बता नहीं सकता अभी मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ ये सीरियसली गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यार ये बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने के बाद तो गाइज बस दैट सेट यार आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह प्लीज़ लाइक करना अपने फ्रेंड्स को शेयर करना एंड अगेन गाइज थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो कीप एजुकेटिंग योर educate others too i'll see you guys in my next video which will be definitely uploaded very soon so till then take care